Apolonia Apolonia është një nga qytetet antike më të shuarë të rëndësishme në Shqipëri. Ndodhët në pelgun e Adriatikut dhe ka një vënd të veçant në historin dhe kulturën e këti rajoni. Ky qytet është një nga të pakët që përkujtohet ndër 30 qytetet të tjera me të njëtin emër të kohës antike dhe është një thesar i pasur me vlera historike dhe kulturore. Themeluar rreth filimit të shek të 4 për erës son. Gërmadhat e Apolonis u zbuluan në filim të shekullit 19. Gjurmët më të hershme arkeologike janë disa objekte të kohës e hekurit, tipike të kulturës i lire. Nga shekujt e partë të jetës së qytetit, ruen renoja të murit mbrojtës dhe të një tempulli arkaik kushtuar Artemisit, hyneshës më të adhuruar të Apoloniatëve. Apolonia, pas dyrahut, ishte qyteti më i rëndësishëm në pelgun e Adriatikut dhe më i përmendurin dhe 30 qytetet e tjera që mbanin të njëtin emër në kohën antike. Unë grit mbi një kodër në një pozicion që zëtëron tërë zonën dhe në përmjet luginës së lumit vjos lidhej me detin Adriatik. Apolonia ishte një qender e madhe trektare dhe industriale. E ngritur në kurizin e fundit të kodrave të bukura dhe frydhënse të malakastrës, me një si përfaqe rreth 120H dhe e rrethuar me një mur rreth 4 këmë të gjadhë. Apolonia në bizotëron të pothuaj se krejt hapsirën e gjerë që shtrijej në këmbët e saj e përfundon të buz detit Adriatik. Kjo fush e formuar nga vërshimet e lumit seman dhe vjos ka qënë një nga rajonet më pjellore të fushës e mëzeqestë. Ndryshën nga kolonit dhe tjera, të cilat ishin ngritur buz bregdetit, Apolonia ishte ngritur më në brendësi, disa kilometra largë bregdetit. Mirë po, lidej me bregdetin për mes lumit vjosa, që në atë kohë ishte i lundrueshëm. Apolonia ndodhe 12 kilometra largë qytetit të fjerit. Apolonia si qytet u themelua në filim të shekullit të shtatë para krishtit nga kolonizatorët grek që vinin nga Korinti. Të dhenat e para të pranisë së tyre janë të dokumentuara rreth vitit 588 para krishtit. Emrin qyteti e mori për ndër të përëndis Apollon. Ndër 24 qytetet në të gjithë botën me zdetare që mbanin këtë emrë në antikitet, Apollonia e Liris ishte më e rëndësishmja dhe luajt i një rol të madhë si ndërmjet se trektare mes Helenve dhe Ilirve. Apollonia ishte në atë kohë një qytet i madhë dhe i rëndësishm në afërsi të lumit vjosë. Logaritet që qytetit të ketë pasur rreth 60.000 banor, një shifër rekord për antikitetin. Apollonin, arkeologët e quajn, Pompeji Shqipëris, pas i vetëm 10 e teritorit të qytetit të dikurshëm, është zbuluar deri më sot. Disa nga objektet arkeologike dhe statuet u përvetsuan nga vendet e tjera para vitit 1925. Ato që kanë mbetur janë vendosur në një muze që ndodhet në një manastir të shekullit 13. Në kopshtin e manastirit ndodhet edhe një kishë bizantine që i përket shekullit 14. Historiku i kërkimeve arkeologike në Apolloni Hulumtimet e para për Apolloni një kemi nga studiues dhe shtektar të huaj në gjysmen e par të shekullit 19. I pari studiues që e ka vizituar Apolloni është poqëvile në vitin 1806, i cili në kumëton për gërmadhat e këti qyteti antik. Pa tash me lake në Vapren Travels in Northern Greece, ndër të tjera përshkruan skulpturat, mbishkrimet, murin rrethues dhe një tempull në Kregjal. Nga ky tempull kam betur vetëm një shtyll në këm dhe që është dëshmia e vetme. Pak ko pas vizitës së ti, Ibrahim Pash vrioni rëmbeu gurët e tempullit për të ndërtuar sarajet e veta në berat. Peshkopi grek i beratit, anthimi, vjen në Apolloni dhe grabit skulpturat dhe objektet antike që gjendeshin në manastirin e Shënëmëris, një pjesë të madhe të tyre a je nisi për në greqi. Këto lëvizje nuk i ikën luanit të janinës ali pash të pelenës. Si pas një dëshmje të kohës, a i dërgoj në Apolloni njërës për të gërmuar, dhe dy statuja të gjetura i dërgoj në berat. Në vitin 1861 një shkel në Apolloni arkeologu i par Leon Hughesi, i cili ishte ingarkuar nga në Apolloni i i që të studion të veprimet luftarake të cezarit në Iliri. Në përmjet lëhezejit shtojnë një horit në bi Apollonin si domos nga skulptura dhe mbi shkrimet. Gjadë luftës së par botërore erdhen në Shqipëri arkeologët Austriak Prashniker dhe Shober. Prashnikeri vepronte në Apolloni në vijen e par të frontit në ngoditje në artileris italiane. Prashnikeri zhvilloj gërmime në murin rrethues të anës lindore, të ndërtuar në periudhën klasike me një bazament gurësh dhe struktur qërpichësh. 
Gjithashtu, prashnikeri bëri kërkime për tempullin në zonën e temenosit, gërmoj në banesat e anës përëndimore dhe hapi disa vare në nekropolin të mular të qytetit. A i gjithashtu bëri edhe botimin e disa skulpturave dhe mbishkrimeve që rueshin në manastirin e Apolonis, ku disa prej skulpturave i dërgoj për në vjen. Rezultatet e kërkimeve të ti u botuan në sërin akademike austriake me tituit Arqologis që forshungen in Albanien un Montenegro, in 1990, sa prasniker, muzakia un Malacastra, in 1920. Në vitin 1924 dhe 1924 në Apoloni fillon gërmimet një ekip frances i udhequr nga Leon Rey i cili në përjashtim nga arkeologët dhe tjerë zhvilloj gërmime së bashku me arkeologun shqiptar Hasan Ceka. A i përqendroj gërmimet në pjesën më të lartë të qytetit, në anën përëndimore të kodrës ku gjendeshin rënojat e një tempulli arkaj. Stoa me gjatësi 78 më, më një arkitektur të veçan dhe e ruajtur në tërë katim përdhe. Në nishet e saj, a i gjeti 4 shtatore dhe 3 koka të bukura. Pas zbulimit të stoas rej u orientua në drejtim të agoras ku në shpatin e kodrës a i zbuloj teatrin, të cilin e quajti Odeon. Për bal Odeonit, endar nga një hark triumfi, ngrije ndërtesa e bules me një fasad monumentale, pjesa më e madhe e së cilës e rëzuar nga një tërmet. Mbi bazën e këtyre objekteve, bashkëpuntorët e rejit bën një rekonstruksion të ndërtesës dhe arritën të ledzojnë në bishkrimin e antablementit, i cili lidej me dy vëlezër nga familja e vilve. Të dy këta ishin agonotet, njërës që mereshin me organizimin e shfaqeve për publikun dhe prandaj rej e pagëzoj ndërtesën monumenti i agonotetve. Një tjetër zbulim më rëndë si rejt ishte edhe muri i taracimit që të qonte për në tempullin kresor të qytetit të vendosur në majën e kodrës. Nga ky tempull a i nuk gjeti vetë se pjesë të bazamentit, por edhe një relief të gjysmës së i i të shek 4 para krishtit. Që paraqiste Amazonomahin, luftën e fisit të grave luftare, Amazonave, me Grekët. Me interes ishin zbulimet në nekropolin e qytetit, ku a i ndeshi vare me materiale korintike më të hershme se data tradicionale për themelimin e Apolonis, 588 para krishtit. Rezultatet e gërmimeve të misionit frances në Apoloni u botuan në 6 numrat e revistës Albania 1927-1939, e cila u mbyllë së bashku me gërmimet. Pas pushtimit fashist u bënjë përpjekje për të vazhduar gërmimet në Apoloni më 1921-1921 nga një mision italian i drejtuar nga sos e stjeri. A i zbuloj një ndërtes në obor qëndror në anën jugore të qytetit, jo largë mureve të manastirit të shënëmëris. Forma planimetrike dhe gjetja tullave me vullën gjimnasio, i dhanë ati shkak të identifikon të një nga gjimnazet e Apolonis. Ekspedita italiane gërmoj edhe në murin rëthues, si dhe zbuloj një tempul in antis të kohës për andorake në nekropolin e qytetit. Me këtë përfundon etapa e pare e gërmimeve arkeologike në Apoloni, ku të gjitha gërmimet u kryen nga arkeolog të huaj të cilët pjesën më të madhe të materialit e morën me vete. Lufta nuk kaloj pa undir edhe për arkeologjin shqiptare, gjatë luftës së vitit 1939 u grabitën po thuaj të gjitha objektet e zbuluara në Apoloni. Gjithashtu kjo qëndër që kishtë një rëndësi të veçan strategike, pësoj dëmtime nga instalimet u shtarake Gjermane. Më një mi e nëndë qinë dhe dyzet dhe shtatë u kryua Muzeu Arkeologik Etnografik pran Institutit të Shkencave, ku arkeologët Hasan Ceka dhe Skënder Anamali. Grumbulluan materialet arkeologike që kishin shpëtuar nga koleksioni i bibliotekës komptare dhe nga koleksionet private. Në vitin një mi e nëndë qinë dhe dyzet dhe tetë u organizua edhe ekspedita e parë arkeologike e cila u vendos në Apoloni në godinën e dikushme të misionit arkeologik frances. Në këtë kohë gërmimet kryeshin nga arkeolog shqiptar, sepse pushteti komunist nuk lejon të asnjë të huaj të mërë të pjesë në gërmime. Gjatë viteve 1958-1960 në Apoloni fillon gërmimet ekipi shqiptaro-sovjetik në nëdheqen e së, islami dhe hëtsejka nga ekipi shqiptar si dhe vë, blavatski nga ekipi sovjetik. Gjatë këtyre gërmimeve u zbuluan plëtsisht bastioni i madhë në murin lindor të qytetit, tempulli i dianës dhe prytanejoni pran monumentit të agonotetve, një godin banimi pran manastirit dhe një banes e madhe me 13 dhoma, e shtruar me mozaik në anën përëndimore. Themelimi i Apolonis 
Krahas kolonizimit helen të mesdhelt për ndimor bën pies edhe procesi i kolonizimit helen edhe në pelgu në Adriatikut. Rol më aktiv në kolonizimin e pelgu të Adriatikut pa dyshim e kaluaj tërë Korinti. Filimisht kolonët u vendosën në dyra në vitin 627 për Ereson. Pas vendosje së tyre në dyra, kolonët filuan të vendosën edhe në Apoloni, viti 588 për Ereson. Edhe në Apoloni rolin hegemon e kaluaj tërë Korinti, por së bashku me ta kishtën edhe korkyras. Ka mendime se në Apoloni erdhen kolon nga dy rahu. Për themelimin e Apolonis në jep njoftime autorit antik Stefan Bizantinit, i cili thot se këtë qytët të ilirist si dhe epidamnin e banonin i lirët. Pas taj u dërguan 200 kolonist Korinthas me në kre Gjulakun. Për Gjulakun nuk shkruan as një autor tjetër antik, kjo ka shkaktuar të disa djetar edhe dilemën e pasigurisë së këti lajmi, edhe pse Stefan Bizantini nuk tregon se prej nga e mori këtë lajmë, pasi që kyjet është shumë kohë pas kësaj në gjareja. Duket se a i ishte mjath i saktë, pas i uvërtetua nga gjetja e një mbishkrimi ku përmend fushën e Gjulakut, Gjulakion pedion. Themelimi i kolonive kishtë do me thënje jashtë zakonisht të madhe për zhvillimin e fiseve i lire që i gjendeshin në afërsi të tyre, por gjithashtu edhe për shumë fise të tjera që jetonin më në thelsi. Mardhënjet e kolonve me popullsin vendase Një qështje mjath të rëndësishme e cila është trajtuar mjath pak nga aspekti arkeologik është edhe mardhënjet e popullsis vendase me kolonët si dhe roli i tyre në proceset politiko-ekonomike si dhe ato kulturore. Disa objekte arkeologike të gjetura në Apoloni, me gjithat të të pakta, janë një treguës mjafti mirë se edhe popullsia vendore luan të një rol në jetën shëqërore dhe politike të Apolonist. Ngritja e kolonive ka qënë e kushtuzuar nga interesat e dy palve, e klasës sunduese Korinto Korkyrasën, nga njëra anë dhe aristokracis fisnore i lire, nga anë atjetër. Vendosja e këmbimeve të regulta me Helenet ishte fitim prurse edhe për aristokracin fisnore të vendit, sepse në këtë mënyrë mund të këmbente me kolonistët prodhimet e te për ta të grumbulluara prej saj. Në periudën e parte eksistencës, Apolonia nuk ka qënë vetëm një qëndër trektare e Korinthit dhe Korkyrës në Iliri. Pozicioni geografik i Apolonis i dha shkas edhe zhvillimit të bujësis, gjithashtu popullsia erdi duke u rritur dhe shumë shpejt u bë qyteti pasur. Si pas strabonit popullsia Apolonase u shtua edhe me ardhjen e të mërguarve nga qytetet Helene Kikys dhe dy spon të cilët i zgjodhen vetë dy rahën dhe Apolonin për të vendosur. Apolonia gjithashtu kishtë mardhënje të mira edhe me qytetet e tjera i lire, si do mos në trekti. Dëshmit e trektis sa Apolonis me qytetet tjera gjendet në rrugët e lashta. Në radhë të parë vjen rruga që kalon të luginën e shkumbinit, rruga e kandavis dhe që arrinte në krahinën ju blindore të iliris që përshkon të viset e kandaveve dhe dilte në dasareti. Kjo duhet të ketë qënë rruga në për të cilën shkuan të karistokracia e pasur dasarete, sendet e luksit, enet korintase prej bronzi, janë zbuluar edhe në varezën e njohër të trebenishtit, pran liqenit të orit. Një rrug tjetër e cila është përdoru për qëllime trektare nga Apoloniatët ka qenë ajo e cila kalon të gjatë luginës së lumit aos, vjos, për të dalë në thesali e në epirë. Në fund vjen në konsiderat edhe rruga detare për në ilirin e jugut. Objektet Helene që janë gjetur në varezën e madhe, tumulare ilire të glasinacit, Bosnjë, kanë qenë me prejardhje nga kolonit Helene të bregdetit të ilirisë së jugut. Gjithashtu për mardhënje të mira të kolonive me Iliret janë edhe monedat e Apolonis të cilat janë gjetur në rreth 34 lokalitet e Ilire. Kjo ishte faza e pare mardhënjeve në mes Ilirve dhe kolonive të cilat mbeten kërësisht në fushën ekonomike. Më kalimin e kohës mardhënje të kolonive me Iliret marin karakter tjetër, këto mardhënje ndryshojnë në raport me ndryshimin në politikën e re të qytetit. Apolonia kishtë raportet të mira, si do mos trektare edhe me trevën e Dardanis. Në teritorin e Dardanis, përkatsisht në nekropolin e Romajes, janë gjetur disajnë të cilat janë të njëta me ato të zbuluara në Apoloni. Ndërsa si duket Apoloniatët nga treva e Dardanis mërnin Argentin, i cili ishte një nga burimet kërësore për veprimtarin monetare të Apolonis. Straboni e përmend Damastionin dhe për minirat e Argentit që gjendën në këtë qytet. Staraboni këtë qytet e vendos në prapatokën e Apolonis duke shprejur me përshkrimin e vendodhe së këti qyteti më shumë interesin e kolonis për Argentin se sa një region geografi. 
Straboni përmend edhe djathin Dardan si një nga prodhimet më të preferuara të fshinjive për rreth, si duket me Apolonin ka pasur trekti edhe me djath. Ndërsa plini e përmend rrath ari që vinin nga Dardania prandaj edhe queshin Dardan. Dëshmi më e mirë për marëdhënje trektare të mira ne mes Apolonis dhe Dardanis janë edhe gjetje të një numri të madhë të monedhave në fshatin qëllope këtë pejes, Kosovë, që kishin prerjen nga qyteti i Apolonis. Në politikën e re të qytetit që u realizua me sukses ka qenë edhe shkëputja e tyre nga varsia ekonomike në metropolit. Midis shek të 4 për erës son. Apolonia filloj të pres me sasi të madhe monedhe në vetë gjë që dëshmon për forcimin e mëtejshëm të qytetit si dhe në hinterlandin i lirë ishin kryuar kushte për një veprimtari trektare në bibazën e monedhave. Për egzistimin e trektis së mirë në mes Apoloniatve dhe i lirëve dëshmon edhe zgjedhja e poletit, i cili ishte funksionar që e regulon të trektin me i lirët. Për egzistimin e poletit të dhëna na jetë Plutarku. Kjo veprimtari trektare u favorizua nga marëdhënjet e reja që patën kolonit me fshinjet e tyre të ulanë. Në këtë kohë rritet presioni i taulandëve në biqytetet kolonit të cilët fillojnë të përzien edhe në punët e brendshme të kolonive si që është rasti i luftës civile në dyra dhe pjesmarje së taulandëve në këtë luftë. Kjo periud bashkëpunimi mbyllet me kalimin e Apolonis në vartësin e taulandëve. Rendi shëqëror dhe organizimi politikë Nëse i referohemi një lajmi të Aristotelit i cili na e jeb në veprën e ti politica, ku shkruan se kemi demokraci kur të liret me gjithë se të pak, sundojnë në bishumicën e popullësis së lirë si kur se në gjënë në Apoloni e cila gjendet në detin qanë. Nga kjo është një edhe në sigurte se në Apoloni sundon të rendi sklavopronar në mënyrën më klasiket të ti. Në Apoloni një pjesë e mire sklevërve ishin pro në shtetit sklavopronar, që përdoreshin kërësisht për ndërtime shëqërore apo për pun të cilat qëshin turp për të punuar nga të lirët. Për post sklevërve shtetëror egzistonin edhe sklevërit privat të cilat punonin në punishtet të metaleve, bujësi apo edhe si shërbyës të shtëpis. Ndërsa në grupin e populatës e lirë bënin pjesë fisnikëria të cilat edhe e themeluan të parët kolonin. Shtresën tjetër të të lirëve e përbënin pronarët e punishteve, trektarët dhe zejtarët. Pos kësaj masë dhe sklevërve kishtë edhe një shkallë tjetër shëqërore e cila përbëhin nga njërës të huaj pa të drejtën e qytetarisë. Shëqëria Apoloniatë ndahej si pas disa kriterëve, në të lirë dhe sklevër, në të pasur dhe të varfër, në aristokrat dhe mos dhe të huaj. Apoloni kishtë një politik më të ashtë për ndaj të huajve në qytet. Eliani shkruan se Apoloniatët i dëbonin të huajt si pas ligjit të lakedemonve. Si pas arkeologut në ceka kjo dëbim bëj për shkak të karakterit bujësor që kishtë kolonia dhe ishtë gjeloze për tokat e saj dhe mundoj që të zgjeroj në kuris të fqinjive. Zhvillim i vrullshëm ekonomik dhe zejtari qytetit si dhe shkëmbimi i malave që patën kolonët me popullsin i lire, erdi deri të forcimi i shtresave zejtare dhe trektare. Kjo shtres doli kunder grupit oligarkit me qëlim për ta marë pushtetin dhe për ta përdoru në shërbim të interesave të tyre. Si rjedhim i kësaj në dyra në vitin 437 për erës son. Shpërthev në një kërëngritje e demosit e cila soli më pastaj luftën e Peloponezit. Në këtë luft morën pjesë edhe i lirët të cilët përkrahen aristokracin e dëbuar nga qyteti, kështu ata u radhitën në grupin që përkrahë të athinën në luft kunder lidhjes së Peloponezit. Si rezultat i luftës civile në dyra, kemi triumfin e plot të parimit të ndarjes klasore të shëqëris dhe forcimin e polisit skalvopronar. Po shteti tani kaloj nga duart e rethit të ngusht të aristokracis në duart e gjithë skalvopronarve. Me këtë rast u forcua edhe pozita e i lirëve që jetonin në qytet. Dukur i e til në gjau edhe në Apoloni. Këto ndryshime u bën edhe funksionet shtetërore. Vendin e fylarkve, kreret aristokrat, tani e zuri një organ kolegjial, buleja, këshili, antarët e të cilët mund të ishin jo vetëm nga fisnikët, por edhe nga shtresat e tjera të sklavo pronareve. U kryua edhe Helieja, organi mbledhjes së përgjithshme të popullit, e cila kishtë për detyr miratimin e ligjeve, marja e vendimeve me rëndësi dhe zgjedhja dhe kontrolimi i veprimtarisë së organeve ekzekutive të qytetit. Nga antarët e bylles, në kryet të qdo viti zgjidhe i Britani, i cili ishte funksionari më i lartë civil i qytetit, me emrin e të cilit lideshin të gjitha ligjet, dekretet dhe vendimet të shpalura gjatë vitit. 
Një organ tjetër ishte Toksarku, komandanti shigjetarve, dhe që merej me qështjen ushtarake dhe luftën. Sekretari bënd të ngulitjen në gur apo në tabela prej bakri të ligjeve, dekreteve dhe vendimeve të mara nga helieja apo organeve të larta ekzekutive dhe i bënd të publike ato. Të tre hiram në monët me reshin me organizimin e kultit, me organizimin e lojrave dhe festave dhe me sa duket edhe me qështjen financiare të qytetit. Veç këtyre kishte edhe në punës të tjerë të një rangu më të ullet, por që luani një rol të rëndësishëm në jetën ekonomike. I til ishte edhe në punë si ngarkuar me prerjen e monedave, i cili përpos që duhet të siguron të lëndën e parë, duhet të bënd të edhe shpërndarjen e monedave. Një funksionar tjetër ishte poleti i cili duhet të merej me regullimin e trektis me i lirët si pas plutarkut, kësë gjithë e gjdo vit nga radhët e qytetarve më të një orë që të shkon të të barbarët në emër të gjithë qytetarve. Nga mbishkrimet të shekullit par të erë son njohim edhe agonotetin, emri i të cilit do të thot në punës i garave, por dëtyra e ti shtrijej në një sferë më të gjerë. A i mirej me edukimin e rinis dhe një kosisht jetën kulturore të qytetit. Ky funksion ishte indar nga pushteti administrativ dhe s'kishte rol të rëndësishën politik, kjo kuptohet edhe nga fakti se a i nuk zgjidej periodikisht, por zgjidej për tërë jetën. Forma demokratike e pushtetit sklavopronar u ruajt edhe pas pushtimit romak kur qyteti u konsiderua federati alet. Ndërsa Augusti nuk i atsenoj privilegjet e më pashme, por për kundrazi e ngriti qytetin në një shkall edhe më të lartë, në civitas libera e tim munis, në qytet të lirë dhe të paprekshëm. Apolonia në këtë kovë vazhdojnë prerjen e monedave prej bronzi, ashtu si edhe denarët, i përshtatën tani në peshe monedave të një koshme për andorake ndërsa përsa u përket emblemave ato umbetën në përgjith si besnike traditave të më parshme, duke dashur në këtë mënyrë të spikasin pozitën e privilegjuar që gëzon të qytetin e kuadrin e përandoris romake. Denarët pushuan së preri jo shumë kohë pas vdekjes sa augustit, ndërsa monedat pseudo-autonome në Apolonin gjajnë të kenë marë fund në kohën e Antonin Piud. Me Mark Orlen filon në Apoloni filon sëria e fundit e pashkëputur e bronzeve për andorake, të cilat në kohën e severve arin një lullëzim të papar ashtu si në sasit, por edhe në cilësi stilistike e artistike të vullave. Por edhe pse qyteti ishte shpalur i lirë dhe që nuk paguan taksa, mirë po edhe në këtë kohë politikën e jashtë me nga udhishtë e Roma që do të thotë se qyteti ishte i lirë vetëm brenda mureve të ti. Bujësia dhe blektoria Apolonia përpos që ishte një qender prodhimi zejtar, ajo ishte një kosisht edhe një prodhues bujësor. Ngritja e Apolonis në një tokë pjellor është treguesi me i mirë për rolin bujësor që kishte kjo qytet. Pran mureve të qytetet ishte vendosur të empulli i hyneshës dhe metra, ku pastaj filonin arat e Apoloniatëve, fusha e gyla kesë. Në afërsi të Apolonis një dy këmë në përëndim të saj, pran fshatit të sotën sopë, janë gjetur me shumis figurina të rakotash të shek 4 për ere son. Kushtuar hyneshës dhe metra Përveç tokave të përshtachme për zhvillimin e bujësis, zona për rreth qytetit ka qenë e pasur me kulota mjaft të mira për rritjen e gjetit, të kuajve dhe të bagëtis së imën. Prodhimi kërësor i bujësis, Apoloniate ishte drithi. Gjatë gjurmimeve arkeologike janë gjithur kokra të dritit të cilat kanë qënë të karbonizuar që në antikitet. Gjithashtu janë të njohër edhe pitosët të cilat kanë shërbyrë për mbajtjen e dritit. Për rendësin e dritit në Apoloni në atregojnë edhe disa moneda ku në faqet e saj ka qënë pamja e kalirit. Një prodhim mjaft të rëndësishëm në bujësin Apoloniate kanë pasur edhe vreshtat. Nga gërmimet arkeologike në janë gjetur kazma e gjata një teëshe që lyke, të cilat janë nevojitur për punimin e e thellë të vreshtave, kosoret për pastrimin e kopshteve, kizat të madhësive të ndryshme që përdoreshin për krasitja. Për rëndësin dhe kultivimin e rushit ndër Apoloniatër në tregojnë edhe disa vej për artistike, si do mos në enët e pikturuara gjithë shekullit gjashtë, tre për ere son. Kur nuk mungon diçka nga rushi, lastari, fleta apo fryti. Gjithashtu në janë të njohëra shumën që shërbeje vera, si amforat me të cilat shërbeje në tavolin si dhe kupat që shërbenin për të pyrë. Për vreshtarin në tregon edhe straboni i cili kure përshkruan bregdetin i lirë, tregon se a i ishte i pasur me vreshta. Për pos bujësis në Apoloni një zhvillim mjaft të madhë pati edhe blektoria. Vetë fakti se në Apolonin dërojë për ndesha Artemis, tempulli i së cilës zinë të pjesën kërësore të qytetit tregon për rendësin e blektoris dhe bujësis. 
Kulosat Apoloniatët i kishin jashtë mureve të Apolonis, Buz Vjosës. Njoftime për blektorin Apoloniate na jeb Herodoti i cili na jeb njoftime se na Apoloni ka dele, të cilat i janë kushtuar djelit dhe që i ruanin burat më të shuar si nga pikpamja e pasuris, ashtu edhe e fisit se cili nga këta i ruan të një vid. Herodoti na tregon edhe për evinin i cili gjatë ruajtje së deleve e kishtë zën gjumi dhe ujqërit i kishin shyrë kopen. Për këta Apoloniatët e dërguan e vinin në gjyqë dhe e dënuan me verbim. Por me njëherë pasi e verbuan as delet dhe as toka më nuk jep të frid. Apoloniatët dërguan njërës të orakuli i dodonës dhe delfit për të mësuar të vërtetën, për gjyqja e tyre ishte se ata ishin të dënuar pasi që ata kishin dënuar rënd e vinin. Dhe derisa Apoloniatët të mos e vuanin dënimin derisa që e vini do të quan të të drejt. Si dhe deri të mos jet e vini i lundur. Pas kësaj për gjigje, ata shkuan të e vini dhe e pyetën për dënimin të cilin do tua e jep të aji Apoloniatëve dhe të ishte aji lundur. E vini duke mos ditur për gjigje në orakujve, aji kërkoj dy arat të cilat aji dinte që janë dërmë të mirat dhe një shtëpi pran këtyre arave. Apoloniatët i aplotësuan me njëherë këtë dëshirë. Me njëherë pas kësaj e vini të i erdi vetja e orakulit i cili u bëhe dhe i dëgjuar. Kjo legend për e vinin është tregua si qartë se qëfar vendi zin të bujësia dhe blektoria të kë Apoloniatët. Nga relievet dhe të rakotat dim se edhe rritja e shpendëve kishtë vendin në ekonomi në Apolonis. Kërësisht në deshim pula, rosat dhe patat. Ndërsa lumi vjosa, luginat bregdetare si dhe vetë deti mundësonin edhe zhvillimin e peshkataris. Gjithashtu nga një relief shatërvani kemi edhe paracitje në një skene peshkimi. Urbanistika dhe arkitektura Gjatë e shekullit 5, një për erës son Apolonia jetoj një periu dhe lullzimi Arkitektura dhe urbanistika e këti qyteti është të bazuar në arritjet e arkitekturës Helene, por e lidhur me realitetin i lirë Apolonia undërtua si pas një plani që mbështetej në sistemin ortogonal të hipodamit, përshkojnë nga rrug të drejta, kërësore e dytësore, që kërgjizoheshin me njëra tjetërën duke kufizuar lagje të veçanta. Gjatë gjysmës së partë të shekullit 6 për erës son. Apolonia ishte këthyrë në një qytet të mirë fild, për këtë dëshmojnë edhe gjurmët dhe një muri rëthues i cili ka gjersin trema. I punuar më bloqe ranore 4 këndëshe. Me zgjerimin dhe fuqizimin e qytetit gjithë shekullit 5, 4 për erës son. Undje nevoja e rindërtimit të murit rëthues. Kjo u realizua në përmjet për forcimit të ti me një bastion të madhë, të përshtatshëm për vendosje balistash, në anën lindore ndërsa në anën përëndimore u ndërtua një muri ri. Murit përëndimore lishtohen edhe kula 4 këndëshe dhe të rumbula këta që përforconin hyrjet ose pikat më të zbuluar andaj sulmeve të armikut. Muri rëthues përfshin të në vete 120 hektar, por një pjesë të qytetit u shtri edhe jash mureve të qytetit, si do mos në pjesën përëndimore. Ndërsa në pjesën lindore shtrije i nekropoli. Jo e gjithë si përfaqja brenda mureve të qytetit ishte shfrydzuar për ndërtim. E tërë pjesa veri përëndimore rrëth 10 ha ishte lënë e zbrazur ku strehoj popullësia fshatare bashk me pasurin dhe bagëtin. Qendra e qytetit ishte rezervuar për ndërtimet me karakter shëqëror, ku pjesën kërësore e përbënd të agoraja, sheshi kërësori i qytetit, ku gjendej teatri, stoat, godinat zyrtare etje. Pjesa tjetër që përbënd të tërë si përfaqen e kodrës më të lartë dhe që ishte e rëthuar me një mur mbrojtës përfshintet e menosin, zonën e shenjt, ku gjendej tempulli kërësori i qytetit dhe altarët e përëndive të rëndësishme. Zbatimi i sistemit ortogonal në Apoloni është shëqëruar me kryimin e taracave, për t'ju përshtatur pjertësis së kodrave. Agoraja ishte vendosur në pjesën më piktoreske të qytetit, me pami që hape i drejt fushën së mëzeqes dhe detit. Monumentet kërësore që ruen aty i takojnë shekullit 4, trepë, erës son. Stoa, shëtitore antike, kishtë gjatësin e saj për 78 më ndërsa gjërësi 12 më të ndarë nga një kolonat dorike, posh dhe jonike lartë. Pamja e stoas kishtë shikim nga Adriatiku kështu që kryon të një pamje qëtësuese për parin fisnore të asaj kohë. Muri i pasëm që ka një rol në bajtës është me 17 nishe, pjesë e harkuar e murit, ku vendoseshin shtatorët, kolonata e brendshme dhe e jashtë me e katit të parë formohi nga kolonatet këndore. 
Stoa kishtë funksion të dy fish, për rritin e cindrua shmëris së muajt nda i presionit të të dheut dhe për vendosin e skulpturave. Një monument tjetër i cili është mjaf i ruajtër nga agoraja i formuar në shekullit 4, 3 për Ereson. Êshtë teatri. Teatri për afërsisht kishtë rreth 9.000 vende dhe futej kështu në mesin e teatrove mesatare të botës antike. Temenosi i Apollonis ngrijej në kodrën më të lartë, 104 më, dhe ishte i rrethuar me mur kjo zonë ju kishtë kushtuar për endeshës Artemis. Muri i rrethuas i Temenosit nuk kishtë funksion u shtarak, por vetëm për të kufizuar zonën e shenjë të qytetit. Faza më e vonë e të cilit i takon shekullit tre person. Me këtë periud, lidhet edhe ndërtimi i një porte monumentale me qemër të rem. Në kraft të saj qëndron obelisku si atribut i Apollonit Agios, mbrojtës i kolonve. Pjesa e posht me eti është një kolon cilindrike me diameter 0.27 më madhe lartësi 0.80 më, dërsa e si përmja me si përfaqe një pik 70 më përfundon në form koni. Ky simbol i thjesht paracet omfalin kërthizën e botës. Si pas arkeologut në ceka, ky simbol ishte ndërtuar për kompensim që i bëj Apollonit për vendin që i kishtë zënë e motra e ti, Artemisi. Fundit të periudhës arkaike, rreth viteve 480 për Ereson. I takon një tempul jash qytetit të Apollonis, bi kodrën e shtyllasit. Vet emrin fshati e kishte marë nga kolon e vetme që kishte mbetur në këm nga tempuli i dikurshëm. Legendat populore le konsideronin atë si shtyll ku lideshin anijet, duke ruajtur kështu kujtimin e skeles që gjendej edhe vetë tempulli. Ky tempull ishte shdukur nga Ibrahim Pasha i cili në filim të shek 19, ka marrë këtu 70 karoca me material guri dhe i ka dërguar në berat për të ndërtuar sarajet e veta. Artizanati Artizanati zinte një vënd të rëndësishëm, duke përfajsuar vet nevojet e popullsis si dhe furnizimin e popullsis i lire të prapatokës. Prodhimi i ceramikës e përbënte një nga zejet më të rëndësishme për të plëtsuar kërkesat e përdiqme, për materialen dërtimi, tjegula, tula, për en rezerva, pitosa, amfora, en kushine, objekte hartijetje. Punishtet të tjegulave dhe tulave ishin vendosur jashtë qytetit, ku e kishin pran lëndën e parë dhe uji. Tullat prodhoeshin si pas një masë të caktuar katrore. Ishin të njohura punishtet shtetërore dhe ato private. Në përpunishtet private punëtori vendoste edhe vullen me qëlim të reklamimit në trej. Një loj si tullat edhe tjegullat e kishin formën e tyre standarde. Ato kishin formën trapezoidale e shesht dhe për masat 54 samë që 80 samë për tipin solen, këto ishin shtrojat e qatis ndërsa vjet e bashkimit mbuloeshin me tjegullën kalipter që kishtë formë i gjysmë cilindrike, si tjegullat e sotme. Në punishtet e tjegullave përgatiteshin edhe enet e mëdha, pitosat që shërbenin për mbajtjen e dritit, veres apo për të varosur të vdekurit. Prodhimi i poqaris gjithashtu përbënte një zejet të rëndësishme për nevojet e përdiqme. Format e enës ishin të ndërtuara si pas funksionit. P. Së dalohen enët e verës nga ato të ujit, ato të gjelës nga ato të peshkut, apo shishet e parfumeve nga ato të vajit. Në 10 vjeqarët e fundit të shekullit të 4 për Ereson. Dalohet edhe prodhimi i enëve me figura të kuqe. Format kërësore të enve të zbukuruara ishin amforat dhe krateret, dërsa temat e parapërqyra ishin paracitja e ushtrimeve në palester. Zbukurimi i enës mund të bëhej që kur ishte e njom, mirë po puna më e përkryer ishte pikturimi i saj pas pjekjes. Gjysma e dytë dhe shekullit të katër për Ereson Karakterizoj me punimin e ceramikës me vernik të zi, shkëllqim metalik i enës. Format kërësore të këti prodhimi ishin, amforat e tryezës, ojnohet, lekit tasosit dhe veçanërisht, skifosat, kandilat, kupat dhe pjatat, të cilat punoheshin në bas të kërkesave të qendrave qytetare dhe fshatare i lire. Kryq me simbole në Apolloni Deri në shekullit e tre për Ereson Ky prodhim bizotëron të në tregun i lirë, i cili konkuroj më pas nga qendrat qytetare i lire. Deri në shekullit tre për Ereson Piktorët i kushtonin shumë rëndësi pikturimit në përhen, por me zhvillimin ekonomik rriten edhe nevojet e konsumit që kërkonin sasi të më dha enësh. Me këtë edhe merë fund puna e pikturimit të enës e cila konsideroj ardhë. Tani enët punoheshin thjesht dhe vizatoheshin me shpejtësi. 
nga punëtorit e poqaris kemi edhe punimin e terakotave, figurinave prej balte. Një pjesë e tyre janë lodra fëmijësh. Pastaj vjen edhe një grup me realizime të vërteta artistike. Prodhimi i metaleve gjithashtu përbën të një zejet të rëndësishme, i cili përfajsoj nga prodhimi i veglave të hekurit, si qishin veglat zejtare për punimin e gurit të metaleve, marangoz eti. Pasi që Apolonia kishtë edhe karakter bujësore, veglat bujësore zinin një vënd të rëndësishëm të prodhimit zejtar. Veglat të tila janë gjetur gjatë gërmimeve arkeologike. Prodhimi i armëve përbën të një nga drejtimet kryesore të zejtaris, ku dalohen, punimi për krenareve prej bronzi, ku dalohen për krenaret e tipit korintik dhe kalkidi. Në gjysme në shekullit të 4 për erës son. U fut në përdorim për krenarja e tipit Macedon. Gjatë kësaj kohë është të përfash një ësuar edhe për krenarja e tipit Ilire Kanina si pikë e rëndësishme arkeologike të hoqi vëmëndjen edhe të arkeologve vendas të cilët pas lirimit kërën disa gërmime në këtë kala. Kështu hëtse ka duke bërë fjalë për qytetet Ilire në krahinën e vlorë bëri për shkrimin edhe të mureve të kaninës i cili thotë se muret me sjetarë të kalas janë të vendosur ambitrak të muresh antike të përbërë nga murë të mëdhejnë paralelepipet. Kjo gjë vërejej edhe gjatë vizitës son ku në disa pjesë të murit rëthues kishtë mbetje të mureve të periudës helenistike kumbi të cilët ishin vendosur muret mesjetare me form të rumbullakët dhe zbukurim rathësh koncentri. Armët e sulmit dëshmohen nga maja heshtash dhe shpata që nuk ndryshuan shumë. Zhvillimi i artit Për zhvillimin artit Apolonia dhe të bëjmë fjalë shkurtimisht, pasi kjo është një temë shumë e gjerë. Pasi edhe kjo nuk është qëlimi kërësor në këtë punim, ne do të japim vetëm disa vej pra arti dhe pa përshkrime të holësishme. Krahas të melimit dhe forcimit të qytetit ndiqet edhe filimi i artit. Filimet e artit në Apolloni ndiqen nga shekullit 7, 6 për erës son. Dhe ishte i lidur ngusht me artin grek dhe shpesh përfajsoj nga objekte të siela nga korkyra. E til ishte edhe terakota e cila paraqiste gjyqin e paridit që vjen nga një punisht e korkyrës, ose figurat e rafshta prej plumbit në relief që paraqesin artemisin, ose me fildish që jeb një përandoresh me hiton të gjatë, të Apolonis të punuara në korin. Zhvillimin e artit Apoloniat mund të ndjekim krahas ati ekonomik shëqëror, në fund të shekullit 6 dhe në gjysme në part të shekullit 5 për erës sonë. Kjo periud në Greqi quet arkaike, edhe në Apoloni përmban karakteristika të njëta. Skulptura arkaike janë një gjë e rau. Më tej për ishin të zhvilluara figurinat prej bronzi dhe balte. Blen të veqohet punimi një terakote që paracet një grua, e trajtuar me dynë gjyra, të kuqen e baltës dhe të zezen e një verniku. Vet punimi i saj ishte bërë me modelim dhe jo me kalëp si që bëhet zakon më vonë. Një realizim artistik të periudës arkaike e përbën edhe terakota e vogël që paracet sarapisi në trajten e një plaku me kokën e mbuluar. Fytyra me sy eliptik, balë të ullet dhe buzqeshje tipike e përcakton atë si pun arkaike. Në Apolloni arritje të lartë përfajson relievi i Amazonomahis, lufta kunder Amazonave, i realizuar në gurin gëlqëror të akrokeraoneve. Mendojt se a i takon të një tempullit të stilit dorik me elementet të ati jonik të ndërtuar rreth vitit 530 për erës son. Krahas tipave arkaike si që janë kundërvënia e pjesve për balë dhe profil, apo fsheja e fytyrës në në formën e për krenares. Bjen në sy për pjekje të gudzimshme për të dhenë vrullin e levizjes për mes kontraktimit gjymtyrve dhe paracitjes e trupave në pozicionin gjysmë për balë. Shkolla vendase e skulpturës e kryuar që në epokën arkaike vazhdon të zhvillohet edhe në kohën klasike, edhe pse është vështirë të përcaktohen karakteristikat e shkollës klasike të skulpturës apoloniate për shkak të numrit të kufizuar të vejprave që janë zbuluar. Arti arkaik është përfajsuar edhe në përpikturat të cilat kanë arritur vetëm nga miniaturat e saj në figurat të zeza në përvazo. Shekullit i pesë për erës sonë është ende i panjohur për Apolonin edhe pse në këtë kohë pati disa ndërtime si që është tempulli i shtrylasit dhe i cili me siguri ka që një shëqyruar me vej për artistike. Një periud e veçan dhe lullëzimit të artit përfajson gjysma e i e shekullit 4 për erës son dhe shekullit 3 për erës son. Kjo është si pasoj e përfshirje së qytetit në shtetin i lirë si dhe hapjes e ti ndaj prapatokës i lirë. 
një vepër me cilësi të larta artistike e gjysmës së i të shekullit 4 për era son. Êshtë koka e artemisit e paracitur me një këthim të qafës, trajtimi ekspresivi fytyrës dhe dhenja e një frizure e tipit ke kryfalas. Me ndërtimet monumentale të kohës janë lidur edhe disa skulptura, si që është paracitja simbolike e lumit aus në formën e një plaku të fuqishëm, të shtrirë në një mënyrë që zinte këndin e frontonit të një tempulli. Me trajtimin muskulos dhe theksimin e tipareve të levizjes, kjo skulptur qëndron brenda normave artistike së periudës së zhvilluar helenistike. Relievi sepulkral është i lidhër ngusht me zbukurimin e monumenteve ose të stelave mërtore. Relievi i frizit jonik të një tholosi të shi. I i i për, eres son. Paracet Amazono Mahin me një kundërvënje të vrullshme të figurave. E veçan të kësaj skene është se në këtë luft të gregve kunder Amazonave në paracitet fitoria e Amazonave dhe mungon skena e luftimit të pentesiles me Akilin. Në shekullit tre për, eres son. Skulptura Apolloniate në ofron një krevej për me kokën e një buri të punuar si pas tipareve të shkollës së rodosit. Forma ka tërkëndëshe e kokës me balin e rudur, në fullat të theksuara dhe vetullat e dala shprejn cilësi në vullnetit tipik për sundimtarët helenistik. Në këtë duhet të kërkohet një figur historike vendasë nga shtëpim bretërore. Arti Apollonis vazhdoj të ndjek traditat e artit Helen, duke përvetsuar sukseset e shkollave të përparuara të politletit, praksit e lita polisipit. Shkëputja e qytetit nga metropoli ndikoj që Apollonia të mos të ndjen të krizën politike dhe ekonomike që po e kaplon të greqin në periudën klasike. Gjatë qeverisjes romake, Apollonia kishtë një ndërthurjet të traditës lokale me tipat Roma, që shprejet me portretin e një antarit të familjes për andorake, ku vendin e ashpërsis sëftot e ka zënë qëtësia shpirtërore dhe mendimi i thellë. Ndërsa portreti që paracet fizionomin tipike romake është portreti që të kujton agripën ose të një qytetari romak nga Apollonia. Lullzimi fundit ekonomik i Apollonis në shekullit një tre të erë sonë ishte për artin njëri lindje. Kjo duket së pari në interesin e veçan që njallet për periudën klasike në përmjet kopimit të modeleve më të mira. Gjatë kohës së Hadrianit, Apollonia bëhet qendra kërësore e skulpturës, duke në dhenë kërëve pra të saj. Këtu bëjmë pjesë potreti i përandorit Hadria, potreti i antinojt si dhe një radhë portretesh që paracesin qytetarët romak të Apollonis. Kulmin arti Apollonia të arin në shekullit tre të erës son gjatë periudës së severve. Një zhvillim të jetë të lartë në këtë ko e kishtë edhe mozaiku. Gjatë shekullit një erës son. U zhvillua mozaiku bardhe dhe zi, ku zëtëronin figurat geometrike. Në dalim nga mozaikët e periudës helenistike të bërë me zaj lumi, këj mozaik realizohet me kubik të thyrë nga guri që quen të sela. Gjatë shekullit dy, tre erës son. Zhvillohet mozaiku polikrom, ku krahas figurave geometrike, vënd më të gjerë zën kompozimet me figura mitologike. I til është mozaiku me skenën e Amazono Mahis, ku paracet akilin që mban në duar pentesilen, nga një godin e ma dhe banimi në anën për ndimore të qytetit. Studimi i artit të shek një tre erë son. Ka rëndësi të veçan, sepse ndimon të veçohet diferencimi i artit popullor nga i zyrtar. Braktisja në Apollonis Qyteti i Apollonis gëzoj të drejten e qytetit të lirë dhe imbrojtur si që ja kishtë dhën dikur Oktavian Augusti dheri më 213 të erë son. Po këtë vit, 213 me ediktin e Karakalës që i trajton të njëtë të gjitha qytetet dhe njërzit e përandoris, Apollonia e humbi pavarsin e saj dhe u këthyë në të njëtat pozita si qytetet fqinja. Në shekullit tre të erë son, Apollonia filon të hum edhe rëndësin e saj ekonomike, këtë e dëshmojnë edhe monedat e prera të kësaj kohë, të cilat paracisin në shpin të saj lumin vjosa. Në këtë kohë, Apollonia kishtë marrë një goditje të fort dhe si duket ishtë ndryshimi i shtratit të lumit vjosa i cili kishtë ushyrë Apollonin për 8 shekuj. Lumi kishtë qarë në drejtim të fshatit Boqov rreth 6 këmë nga Apollonia ku ruen edhe sot gjumët e ti me emrin e lumit Zlanikut. Në këtë mënyrë qytetin beti pa port dhe pa lidhje me detin. Më 234 të erë son një tërmet shkateroj qytetet e bregdetit lindor të Adriatikut, pas këti tërmeti Apollonia filloj të braktisej. Tani lumi vjosa po ushen të një tjetër qytet, Bulisin. 
Kriza e sistemit sklavo pronar dhe shfruja e perandoris romake bënd që qyteti të mos e merë të më vetën. A i ruan rendë sin si qëndër peshkopale deri në shek 5 të erës së re. Në shek e 6 duhet të ketë qënë peshkopi personaliteti i fundit që e braktis Apolonin duke u vendosur edhe a i në bylisë.